সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি একটা নতুন পর্ব আমরা বাঙালিরা একটু মাছের ঝোল ভাচ্চারা চলতেই পারি না তাই না কিন্তু প্রত্যেক দিন একই রকমের মাছের ঝোল খেতে খেতে যখন কিছুটা অরজ চলে আসে তখন আপনারা আজকের রেসিপিটা ফলো করে মাছের ঝোল তৈরি করতে পারেন আমার বিশ্বাস আপনাদের খুবই ভালো লাগবে তো রান্নাটা করার জন্য এখানে আমি তিন পিস রুই মাছকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি এবার রান্নাতে চলে এলাম তো প্রথমেই দুই টেবিল চামচ তেলকে খুব ভালো করে আমি গরম করে নিয়েছি আর মাছের টুকরোগুলো এক এক করে দিয়ে দিলাম একটু সুন্দর করে উল্টে পাল্টে মাছের টুকরোগুলোকে আমাদের হালকা করে ভেজে নিতে হবে আমি খুব বেশি লাল করে মাছগুলোকে ভাজবো না দুই পিঠ উল্টে পাল্টে মোটামুটি তিন চার মিনিট মাছগুলোকে আমি ভেজেছি মাছটা আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি আর এই তেলটার মধ্যে একটা বড় সাইজের আলুকে আমি লম্বা টুকরো করে কেটে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে একটু লাল ছেড়ে হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব আমি তিন চার মিনিট আলুটাকেও ভেজে নিয়েছি একটা সুন্দর লাল রং চলে এসেছে এবার আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি আর এই তেলটার মধ্যেই বাকি রান্নাটা হবে তার জন্য এখানে ফোড়ন দিলাম ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন কালো জিরে আর দুটো কাঁচা লঙ্কা কাঁচা লঙ্কাগুলোকে কিন্তু আমি একটুখানি চিড়ে নিয়েছিলাম একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এবার আঁচটাকে মিডিয়াম হাইতে রেখেই তিন চার মিনিট পেঁয়াজগুলোকে আমি ভেজেছি দেখুন পেঁয়াজটা কিন্তু সুন্দর একটু লালচে হয়ে গেছে আর এই রেসিপিতে পেঁয়াজটাকে একটু লাল করেই ভেজে নিতে হবে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ টমেটো বাটা আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা তার সাথে সব গুঁড়ো মশলাগুলো আমি এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন করে আর দিচ্ছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন করে তার সাথে দিচ্ছি খুব সামান্য একটুখানি চিনি চিনি দিলে কিন্তু টেস্টটা ভালো হয় আর স্বাদ মতো নুন এবার মশলাগুলো যেন কড়ায় ধরে না যায় তাই জন্য সামান্য একটু জল দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালো করে আমাদেরকে কষিয়ে নিতে হবে মোটামুটি তিন চার মিনিট মশলাটাকে আমি কষিয়েছি মশলা থেকে কিন্তু তেলটা সেপারেট হতে শুরু করেছে আর আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটাও চলে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো এক টেবিল চামচ সর্ষে বাটা আর সর্ষে বাটাটাকে দিয়ে বেশ ভালো করে মিশিয়ে এক মিনিটের মতন সর্ষেটাকে আমি কষিয়ে নিচ্ছি এই সর্ষে বাটা দেওয়ার জন্য কিন্তু মাছের ঝোলের টেস্টটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যায় আর একটা অসাধারণ টেস্ট আসে খেতে খুবই ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন আর কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন যখন দেখবেন সব মশলাগুলো খুব ভালো করে কষা হয়ে গেছে তখন ভেজে রাখা আলুগুলো এক এক করে আমি দিয়ে দিলাম আর বেশ ভালো করে সব মশলা কষানো হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ গরম জল আপনারা ঝোল কীরকম রাখতে চান সেটা বুঝে জলটা দেবেন মিশিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে ঝোলটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত ঝোলটা ফুটে উঠেছে এবার আলুগুলো যেন সেদ্ধ হয়ে যায় ভালো করে তার জন্য এটাকে ঢেকে দিলাম আঁচটাকে কমিয়ে দশ মিনিটের জন্যে দশ মিনিট পরে ফিরে এসেছি এরই মধ্যে কিন্তু আলুটাও ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে গেছে আর ঝোলটাও দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা রং এসেছে অনেকটা টেনেও এসেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক এক করে ভেজে রাখা মাছগুলো আর একটু আলতো হালতে হাতে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার মাছটাকেও খুব ভালো করে রান্না করে নেওয়ার জন্য আরও একবার ঢেকে দিলাম মাছটাকে কমিয়ে তিন মিনিটের জন্য ফিরে এলাম তিন মিনিট পরে এবার নামানোর আগে আপনারা একটু ধনে পাতা কুচিও দিতে পারেন বা কিছু না দিলেও হবে তৈরি হয়ে গেল আমাদের খুবই সুস্বাদু মাছের ঝোল এটা অবশ্যই আপনারা গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করবেন আর কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটাকে প্রেস করে দেবেন